哈喽，大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《说话那个风》，下期是离席修正版的实况对战解说。这场比较 EP 的烟蒂哥 vs 这批肖神拳啊，来看双方精彩对决。呃，那这局一批是一主两问，二批是三随机啊。你像裁剪者，你看这场比赛很明显有临场赞助啊。这烟蒂哥跟三主弟没什么区别的，但是老肖也有个老卢，是吧？谁怕谁呢？好生动，但是可惜没有取消超杀，也算是比较稳了。这个超杀没接上就要被切反的，是吧？对手一个凯撒波就够了。呃，有很多观众表示喜欢看烟蒂哥，也喜欢看肖神拳，那怎么办呢？他们俩的对局那就更好了，对吧？那就必须顶上啊！小条心脚正向不是逆向百合折，看一下烟蒂哥的八神能怎么操作。炎帝哥的连段一直以秀入称啊，但是八神大家都懂，在这个版本基本就是，你看地面上的搬运连没有什么浮空技啊。想秀呢，要思考一下了。哟，炎帝哥好像不打算秀，先把你这个老卢带哇，好刚说完，我、哦、有这个秦月音阶跳重拳，哇，就读主打一首出其不意，让你老肖以为我要直接搬运带走你了，没想到搞一手花活啊。看一下老肖的猴子单点葵花取消 BC， 走，秦月音葵花谢风，连重拳葵花单点重拳再葵花连续葵花秦月音谢风，这八神无情的搬运机器啊，太极大师是吧？左边一个瓜，右边一个瓜，给你一半，再给我一半，一个太极啊！哇，好秦月音接跳重拳。我带走了吗？这不是，八神女，漂亮！这秦月音阶跳重拳，你看看，嗯、呃，你要放在这个八神身上也算是比较秀的操作了。你就可想而知，这个角色强是强，帅是帅，但是连段没有什么观赏性啊。来看一下罗伯特，好哇，这时候下重拳开 BC 嘛，这么帅，可惜秦月音没有继续，没关系，险小跳落地，重拳又则中，哇，这还有意外收获。刚才烟帝哥下重拳对策对手心跳落点，然后开始 BC， 太帅了啊！一次血没了啊！这罗伯特打八神本来就没得打，对吧？八神这一点就很恐怖的，所谓强与弱，对吧？都是相对的。所以说，你像八神，有些角色打他是完全没有，呃，就打不了。说白了，但这个八神一个怕的角色都没有，就是谁八神打谁都能打。对吧？这就很恐怖了，对吧？你就可想而知，这个角色在拳皇整个系列里，全系列里的地位啊，龙头老大也不过分。逆向切反，可以这么想啊。如果没有八神这个角色，呃，拳皇这款游戏在整个大陆，在内地啊，不会这么火，基本就是像众多那些街机游戏一样，就一闪而过了，对吧？但就因为有了拳皇这个角色啊，这个游戏就火爆，真的是如此啊。是吧？你像很多人，他都不知道，甚至他连拳皇都叫不准，他有可能叫拳王，但他肯定知道八神，对吧？可想而知这个角色出圈火到什么程度啊！你像升龙懂车，升龙懂车，哎，升龙懂车，这波还有什么秀？炎帝哥，好大蛇，一丝血，厚厚耐得住一个波，稍一把火直接收掉啊！来看一下老肖，二发出场的 Xenagi， 双方离草内战。哦呦，这老肖气势汹汹，利用自己的血量优势给对手身位压力，但是前大跳奈德洛压点并不是很好，落点逆向反而被点下盘。好一个 Z， 都是他跳出给点日泽，连跳进攻，但是反而被升龙，但是奈何对手双生大蛇失误呢？反而是第二个变成了一个波，这一波又跳弱，炎帝哥，我的 Xenagi。好像不需要啊，直接收了。看一下老肖最后一个手底角色，这就是烟帝哥的离草，对吧？给我一丝血量，还你一个世界啊！跳清拳，下重拳还想秀 PC 啊？没秀起来，无所谓。但这个老卢的拳脚实在太远了啊！哎，奈德洛破裁剪者，奈德洛，哦，这下没确认，确认就帅了呀。可能是没想到会中，是吧？想落地拉下去防生龙的，很明显。哎，能量闪身点下盘，前小跳新小推测对手后一地，这一波遭了撞。哎，嗯嗯，行，<笑>看花火是吧？先你看个压花，两边裸爆 BC 想做什么？老卢这裸爆 BC 就是要秀单点确认的，但是龙二裸爆 BC 是想做什么呢？很奇怪啊。
想去跑抓吗？无所谓了，这波右泽重应该是能直割的。手边追地再揪起来，这个伤害是绝对够的，兄弟们，请您上演啊！你看这伤害，兄弟们，离谱啊，离谱！一分二比零，哦呦，这烟蒂哥手握三个赛点，看一下老肖能否绝地反击啊！开局一个波。裁剪者，哇！裁剪者走路想开 PC， 前小跳轻脚，优雅永不过时。怎么办？小猴戏没了。这确实身材差距太大了啊，兄弟们，你很难想象，不，呃，说句不好听的，你很难想象，就这两个人是同类，呵呵一个这么壮是吧？一个那么小，确实这差异有点明显啊。OK， 小沙怼过去。那给反变好哇！硬出大生龙，但是奈何相杀的，如果不是相杀，就算对手防住了，对吧？自己也能开 BC 出版，或者说反压一套啊。但相杀的自己反而不敢动了，嗯，这很难受。看一下龙儿，坏了，这要穿三哟！刚说完，开一波，再开一波，哇，再波啊，要波死了！哦，精准防御还一点血，浅中点下盘却反一波，带走。哎，这没想到吧？生于波，死于波，是吧？哟，这连带失误，嘿了，真有算赞啊！好，反复横奶是吧<笑> ？OK OK OK OK， 反复横奶，行行行，其实挺挺恐怖的这个东西，知道吧？就可能是幸存者偏差啊，就是我奶对的，你们都忘了，但奶错的的，你们印象印象都特别深啊。因为人类的记忆嘛，跟情绪是有直接关系的，对吧？你背什么英语单词，你过不久或过几年你就忘了。但是有一些印象深刻或者给你带来极大情感冲击的事情，你这辈子都很难忘，对吧？所以说，懂我意思啊？不是我奶，而是解说的比较多的，难免会有奶的时候，而积少成多呢，你们就记住了，对吧？合理啊。OK， 看一下猴子内战，好，你上却反。啊，确认，不好意思，坏了，上头了。烟蒂哥怎么办？上一局这老肖的老毒打输的士气啊，这一局真的是砍瓜切菜。看一下烟蒂哥的离草能否拦截一下，当一个拦截位啊。逆向大生龙连跳进攻，把点下盘走。好，秦剑阳取消，啊，呃，好像是仓鬼是吧？好吧。生龙，生龙，来！哎呦，下星拳点二泽，哇，这是一个猴子还敢这么秀？好生，哇，漂亮！燕迪哥厚厚对侧燕老肖这边弹墙出版的大跳啊！啊，这猴子你给它放出来是非常危险的，对吧？就好像一个呃小虫子一样，你很难再抓住了。OK， 跳出水却反一波，载若，双火。哎，没有，哇，这哇，休息来了，这下老肖想小跳奈勒洛，但是烟迪哥 A B 收身起来以后，直接前前钻当出板，反秀一波却反，连跳进攻，想点前转远心角单点 D C 又开始连断，烟迪哥啊，哟，嗯，这整段垮掉，兄弟，但确实刚才很帅啊，这波收掉，看一下回放，大蛇体怼过去以后起身，你看 A B 收身直接前前钻当啊。果断果断，帅的帅的，来看一下老肖这局怎么说，被秀了哟，嘿，这老肖也有今天啊，这场逆向下盘点中，哇，坏了，不会直接三比一了吧？前出生龙波，哇，帅，生龙秦月阳。帅帅帅帅帅！前冲再点下盘，秦月阳强开 PC， 小跳轻脚，小神拳怎么办？何以自处？好，小跳轻脚正向冲断，得中神拳。哇，不会再让你逃脱了！帅的帅的，小神拳可以啊，稳住了。但确实，这烟蒂哥一旦秀起来，这个给对手的压力特别大啊，你就感觉对吧？他超强的啊，你就不太敢动了。嗯，确实是如此。小跳轻脚正向想太多了，以为是逆向吗？对吧？阿麦啊，天真。天，反正生龙硕铁炒饭。哟，你在干什么？消沉拳。坏了，这没了吧？隐藏。哇，坏了，烟蒂哥，你为什么秀这下？<笑>如果不秀这下，是不是赢了，兄弟
，这隐藏还没带走，这个好痛苦啊！刚才老乡应该是想秀 Max 大蛇的，结果变成普通大蛇了，这失误。OK， 首发红丸对战，呃，这什么真客啊，严客，反边鞭腿四拳。原来是左天有两个年轻人是吧？我说你这个是死劲，不好用，我这个好用。呵呵地头进盘起身强转，没了。哟，这连段又失误，烟迪哥，坏了，烟迪哥总是在对手，呃，总会给对手流血的，应该这么想啊。这可能是他的一个 debuff 是吧？虽然很秀啊，虽然说连段很秀，然后这个攻势很凶，但是会有一定概率给对手留一丝血皮啊。呵呵有一种那种回合式游戏的感觉了啊！看一下老肖的马力，下心要两点远行角，这套 BC 你跑不了。成龙取消，马力玫瑰。反边，哟，还想反压制呢，这红丸好凶啊！卡奇没有看，对手主动开启 BC 想做什么？很明显没有那么容易啊！来看下一回合，看一下烟迪哥二发出场角色。OK， 又是这个离草，哎，万众期待，万众瞩目。下行角低身位躲开对手空压地的跳重腿，但连段失误。哟，你要干什么？想秀二泽吗？两边互秀，对手齐云阳强开 BC 跳到逆向以后，再点下行拳确认升龙拱车，升龙。这一波又开始了，但一套应该是带不走吧？也不确定啊。下行拳点二泽，但是老肖这边不退反进，原地垂直高跳反压制一波。哎，只要近身了，那双方的位置就是相对的。你能打到我，那我为什么不能压制你呢？对吧？但这时候裸 A B 出牌以后，直接大升龙，零式反秀。炎帝哥表示上一次神臣，我这一次零式还给你了啊！别说你救过我了，对吧？这顶级高手都是寸土必争的。远行角强开 B C， 我、哦、大一跳轻巧逆向带走。来吧，双方最后一回合啊！龙儿对战李草，关键就是龙儿这个远清拳，小草你怎么应对，对吧？虽然说你有一个波，但是这么的连击版本里，对吧？但凡是连击为主的版本里吧，那你发波都是有非常大的风险的。你看远重拳单点确认，烟迪哥能否一套十哥？看起来是有的，车是追地揪起来，刚刚好啊，好极限的。彻底疯狂呢，胜券在握了，没了。来了，关注我们，下期节目再见。这场比赛太精彩了。